ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലെ അറേസിനെ കുറിച്ച് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷനും ഇനിഷ്യലൈസേഷനും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ അറയിലേക്ക് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം എന്താണ് അറേസ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് അറേസ് എന്ന് നോക്കാം അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പുള്ള ഡേറ്റ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീജിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് എ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ലേ സോ അപ്പം നമുക്കിപ്പം രണ്ടിൽ ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും വേരിയബിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതേസമയം ഒരുപാട് നം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു യു ഡിക്ലെയർ ഓൾ ദോസ് വേരിയബിൾസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ് സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറേസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് സോ അപ്പം നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ നമുക്ക് അറേസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറേസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറേക്ക് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു സിംഗിൾ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ വേരിയബിൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വേരിയബിൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ അതാണ് വ്യത്യാസം ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് അറേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് സീൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് അല്ലേ സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഏതാ അരയിനെയും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റീജിയർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു അരേ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ അരേ വേരിയബിളിൻ്റെ സൈസ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് അരേ ക്യാൻ ഹോൾഡ് അപ് ടു എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് വരെ ഈ അരയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അരയുടെ പേരെന്താണ് എ എന്നാണ് അരയുടെ പേര് സോ വി ആർ ഡിക്ലെയറിങ് ആൻ അറേ വിത്ത് ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് സൈസ് എയ്റ്റ് എട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീജർ അറേ അതിൻ്റെ പേര് എ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അരേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ ടൈമിൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അരയുടെ സൈസ് കൃത്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു മാക്സിമം ലെങ്ത് കൊടുത്ത് വെക്കാറാണ് പതിവ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അരയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പം ഒരു മാക്സിമം ഇൻഡിജ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പം പത്തിനുള്ളിലുള്ള വേരിയബിൾസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് മാക്സിമം സൈസായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത് പോകാറാണ് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഡിക്ലെയറിങ് ആൻ ആർ എ എ അരയുടെ പേരാണ് എ വിത്ത് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് and of size 8 okay
സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ അറകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡേ അതിലോട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു അഡ്രസ്സ് വേണം അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെട്ടിയെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ബോക്സിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് എ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അരയെന്ന് പറയുന്നത് ആ അരയുടെ പേരാണ് എ സോ ആ അരയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബോക്സുമായിട്ട് വോമിക്കാൻ പറ്റും ആ ബോക്സിനകത്ത് കുറേ അറകളുണ്ട് ആ അറകളെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഞാനിപ്പം ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരയുടെ അകത്തുള്ള ഓരോ സ്പേസും അറിയപ്പെടുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടോ സോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സീറോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു അരയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അപ്പം ഏതൊരു അരയെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് സീറോ മുതൽ നമ്മൾ എത്ര ആണോ മാക്സിമം സൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മാക്സിമം സൈസ് എട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ലോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അതായത് എ ഓ ഫോറിലേക്ക് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊണ്ടുവെക്കാനാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ സ്പെസിഫൈയിങ് ദ ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഫോർ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള എ അരയുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ടെന്നിനെ കൊണ്ടുവെക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ടെന്നിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ടെൻ ഞാൻ കൊടുത്തു ആ ടെന്നിനെ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ഓഫ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ആരേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓൾറെഡി എട്ട് സൈസുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ എലമെൻസും അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് സ്റ്റോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ആവും സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വണ്ണ് വരും ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ടു വരും സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ത്രീ വരും തേർഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഫോറ് ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ സിക്സ് സിക്സ്ത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ സെവൻ സെവൻത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂസിനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി 
അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംബസ് ആൻഡ് എ ഓഫ് ഐ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൂപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയാം അല്ലേ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കാൻ എഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിലേക്കുള്ള വാല്യൂവിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി റീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് സോ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇവിടെ വരെ പോകണം എയ്റ്റിനുള്ളിലെ നിൽക്കാവൂ ഓരോ തവണയും ഒന്ന് വീതം ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂവിനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇനിഷ്യലി അയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എ ഓഫ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ വരിക എ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എ ഓഫ് സീറോ സോ അപ്പോൾ ആംബസ് ആൻഡ് എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ആവും സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ആവും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി വൺ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആവും സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് നടക്കും അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും വൺ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നേരെ എന്തായി മാറി വൺ ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് സ്കാൻ എഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ഓഫ് വണ്ണിലേക്കാണ് അല്ലേ എ ഓഫ് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എ ഓഫ് വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നേരെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് സോ അടുത്ത് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നേരെ വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്കായിരിക്കും വരിക അഗെയിൻ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേന് ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി മാറും ദെൻ എ ഓഫ് ടുയിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ സേവ് ആവും വീണ്ടും ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ആവുന്നു ദെൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എ ഓഫ് ത്രീയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ വീണ്ടും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഐ ബിക്കംസ് ഫോർ നൗ ദ വാല്യൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ദെയർ ദെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ബിക്കംസ് ഫൈവ് അഗെയിൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഐ ബിക്കംസ് സിക്സ് ദെൻ സെവൻ വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ ബിക്കംസ് സെവൻ നൗ ഐ ബിക്കംസ് സെവൻ ആൻഡ് ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ ലൂപ്പ് അല്ലേ സോ അപ്പം അവിടെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ദ വാല്യൂ സോ എ ഓഫ് സെവനിലേക്കുള്ള വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്ത വാല്യൂ സോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ വിൽ ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആയി മാറും സോ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഐ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ആണോ അല്ല കാരണം ഐ ബിക്കംസ് ഫ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് ഐ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ആയി പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇനിഷ്യലൈസ് ആവുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിനെല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏതൊരു ലൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാത്തിലും ഒരു കൺട്രോളിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൺട്രോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് ആ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ സീറോ മുതൽ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് മൈനസ് വൺ വരെ ആയിരിക്കും അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരേസിലേക്ക് അരേസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ വാല്യൂസിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഒരു ഐഡിയ